Ikatatlo ng Mayo, Biernes, ang kapistahan ni San Felipe at San Santiago, mga apostol. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus kay Tomas, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang nakalalapit sa Ama liban sa pamamagitan ko. Kung nakilala sana ninyo ako, nakilala rin ninyo ang aking ama. Ngunit kilala nyo na siya at nakita nyo siya. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ituro mo na sa amin ang ama at sapat na sa amin. Sumagot sa kanya si Jesus, Di yata't matagal na panahon nyo na akong kasama at hindi mo pa ako kilala? Felipe, sa pagkakita sa akin ni Numan, ang ama ang nakikita niya. Paano mong masasabi, ituro mo sa amin ang ama? Hindi ka ba naniniwalang nasa ama ako at nasa akin ang ama? Hindi mula sa sarili ko sinasabi ang mga salitang aking binibigkas. Sa akin nanunuluyan ang ama. At siya ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Maniwala kayo sa akin na nasa ama ako at nasa akin ang ama. Kung hindi dahil sa akin, maniwala kayo dahil ban lamang sa mga gawa. Talagang talagang sinasabi ko sa inyo, magagawa ng nananalig sa akin ang aking ginagawa. at mas dakila pang mga bagay ang kanyang gagawin. Sapagkat sa ama ako papunta, ano mang hingin niyo sa ngalan ko'y gagawin ko upang luwalhatiin ang ama sa anak. At kung sa aki may hihingin kayo sa ngalan ko, gagawin ko iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ituro mo na sa amin ang ama at sapat na sa amin. Sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ni na Apostol Santiago, Jaime at Felipe, itinuturo sa atin ang Ebanghelyo na ang pinakamahalaga sa buhay ng tao ay ang kilalanin ang Diyos Ama. sa pamamagitan ng anak. Si Yesus ang natatanging daan tungo sa kaligtasan. Batid ito ni Apostol Felipe, kaya sinabi niyang sapat na ang maituro sa kanila, ang ama. Ang bawat tao ay dapat ding magkaroon ng ganitong hangarin sa buhay. Ituro mo sa amin ang ama. Magandang panalangin at tamang Intensyon ito. Pagsasagawa Minsan ay dumarating sa buhay natin na para bang nawawalan tayo ng direksyon. Saglit muna tayong tumigil, mag-isip, manalangin, at humingi ng gabay sa banal na spirito. Ituro mo po sa amin ang daan tungo sa amahan.